உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வலிமையான வணக்கத்தை சொல்லி இந்த ஷோவை ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் இந்த எபிசோடில் அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வருஷம் ஐபிஎல் டென் டீம்ஸோட நடக்க போகுது அப்படின்னு இது ஒரு ஐபிஎலோட அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வலிமை அப்டேட் முடிஞ்சு போய் வலிமை படமே வெளில வந்துருச்சு பார்த்துட்டீங்களா அப்டேட் கொடுங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு பல பேர் கேட்டிருக்கீங்க பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு அமையவே இல்லைங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் இங்கே வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு சில ஒரு சில அதாவது டெஸ்ட் நான் சவுத் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ஆடிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சில நிகழ்ச்சி இருந்தது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை சரிப்படுத்திக்கிற டைமில் இங்கே மொஹாலிக்கு நான் சீக்கிரமாக வந்து சண்டிகருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஒரு சில ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ டெஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் டெஸ்ட் மேட்ச் டீமும் வந்து இங்கே ஃபுல் அசம்பிள் ஆகிடுச்சு நான் இந்த வீடியோவை போட்டுருக்கிற போட்டுருக்கிற சமயத்தில் ஸ்ரீலங்காவோட இந்தியா தர்மசாலாவில் டி ட்வெண்ட்டிஸ் விளாடிட்டுருக்காங்க விளாடி சீரீஸும் ஜெயிச்சுட்டாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் ஆகும் பட் எனி இதை சொல்லிட்டு நான் இன்னியோட ஷோவை தூங்கிடுறேன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் வந்து முந்தைய காலகட்டத்துலேயும் இருந்தது ரெண்டு புது டீம் வந்தது கொச்சி டஸ்கர்ஸ் அண்ட் பூனே வாரியர்ஸ் அண்ட் ரெண்டு டீம் வந்தது அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டுக்கு இப்போ திருப்பி ஐபிஎல் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு பொதுவாக இவ்வளோ கேம்ஸ் நடக்கவே நடக்காது செவன்டி ஃபோர் கேம்ஸ் செவன்டி ஃபோர் கேம்ஸ் நடக்க போகுது இந்த வருஷம் அந்த செவன்டி ஃபோர் கேம்ஸ் வந்து நாலு பிளே ஆஃப் கேமு அதுக்கப்புறம் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் வேறு இருக்கும் அதுக்கு சாரி பிளே ஆஃப் கேம் ஃபைனல் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ரவுண்ட் ராபின் ஸ்டேஜஸ் கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து செவன்டி ஃபோர் ஐபிஎல் கேம்ஸ் இந்த வருஷம் நடக்க போகுது மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆரம்பிச்சு மே எண்டில் முடிய போகுது ஸோ விண்டோ கூட கொஞ்சம் அகண்டு போயிருக்கு விண்டோ அகண்டு போயிருக்கு அப்படின்னா சொல்கிறேன் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கிலாண்டை சேர்ந்தவர் லாரன்ஸ் பூத்துன ஒரு பேர் அவர் கூட ஒரு ட்வீட்டு போட்டிருந்தார் கிட்டத்தட்ட இந்த டைம் லைன் யூஸ்வலாக வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஏப்ரல் எயித்து செவன்த்து நைன்த் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அந்த மாதிரி முடிஞ்சிடும் ஸ்டாண்டர்ட் டேட் அந்த மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து முடிஞ்சிடும் ஏன் அந்த டேட் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்த்டே என்னோடய ஒய்ஃபோட பர்த்டே அதனால் ஞாபகம் இருக்குது எப்போவாவது ஐபிஎல் அந்த மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த டைமில் தான் முடியும் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் முடியும் முந்தைய காலகட்டத்தில் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிஎல் அதே மாதிரி டைமில் தான் முடியுது பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வீக் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இந்த ரெண்டு வீக் முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது மற்ற கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களாம் அவங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் கேலண்டரை ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இங்கிலாண்டு கூட ஒரு ஒரு சில மேட்சஸ் ஆடுறாங்க ஆஸ்திரேலியா ஒரு சில மேட்சஸ் ஆடுறாங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூட நடுவில் ஐபிஎலோட விண்டோலே இருக்கு பட் பெரும்பாலும் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட கேலண்டர் ஏற்ற மாதிரி நியூசிலாண்டுக்கு இந்த வருஷம் மேட்சஸே கிடையாது ஐபிஎலுக்காக கேலண்டரை நான் திறந்து வச்சிருக்கேன்டா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி திறந்து வச்சு அவங்க வந்து விளாடுறாங்க இது இது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுது அவர் இந்த லாரன்ஸ் பூத்துங்கிற இது வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாரு இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் ஃபுட்பால்லாம் கூட அந்த மாதிரி தான் ஆறு மாத விண்டோவாக தான் நடக்குது ஆக்சுவலாக எப்படின்னா வந்து பிளேயர்ஸ்க்கெல்லாம் கூட நிறைய கேப்ஸ் கிடைக்கும் வாரத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு மேட்ச் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு கிரிக்கெட் போய் சேருமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆனால் அந்த மாதிரி காலகட்டத்துக்கு போய் சேரக்கூடிய ஒரு திறமையோ ஒரு வலுவோ வந்து ஐபிஎலுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க இது எல்லாருக்குமே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்கும் சரி கிரிக்கெட் நேஷன்ஸ்க்கும் சரி கிரிக்கெட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் சரி இது அவங்க மனசுக்குள்ளேருந்து உள்ளேருந்து கண்டிப்பாக தெரியும் என்ன இந்த விண்டோ லாங்கர் ஆகி போக போக ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கேலண்டரை அடக்கிறது ஒரு வேர்ல்டு இவெண்ட் அடக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஐபிஎல் இபிஎல் நடக்கும் ஃபுட்பாலில் அதே மாதிரி ஒரு இட்டலியில் ஒரு லீக் நடக்கும் ஒரு ஸ்பானிஷில் லீக் நடக்கும் எல்லா இடத்துலையும் லீக் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் சாம்பியன்ஸ் லீக் நடக்கும் அப்புறம் ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து ஒரு உலக கோப்பை நடக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஓவர் வேர்ல்டு கப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு டபிள்யூடிசி வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஒன்று நடக்குது ஒரு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் நடக்குது இத்தனை ஃபார்மேட்டையும் இன்டர்நேஷ்னல் கேலண்டருக்குள்ளே அடக்கி அதை தவிர இந்த லீக்ஸும் நடத்தி வேற வேற லீக்ஸ் இப்போ இந்தியா லீக்ஸ் நடத்துறாங்க அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்
ஒரு எல்லா சையத் முஷ்டா கலின்னு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டையும் அதில் ஒரு வாய்ப்பு அமையுது அதை தவிர சின்ன சின்ன லீக்ஸ் வருது அதை தவிர எத்தனையோ கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வந்து மீடியா மூலமாகவோ கோச்சிங் மூலமாகவோ அதை சுற்றின இருக்கிற ஈகோ சிஸ்டம் டெஃபினட்டாக வளர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இது ஒரு ஐபிஎலுக்கு பெரிய டிக் சரி இப்போ நான் வந்து ஐபிஎல் பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ என்னடா அப்டேட் வந்திருக்கு என்னடா கொடுக்க வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாம் கேட்க போறீங்க அந்த டூ தௌசண்ட் அந்த அந்த டைமில் பூனே டூ தௌசண்ட் லெவன் டைமில் பூனே வாரியர்ஸ் கொச்சி டஸ்கர்ஸ்லாம் வந்த சமயத்தில் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சாங்க இப்போவும் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆரம்பிச்சு மே டுவெண்ட்டி நைன்த் முடிய போகுது இந்த வருஷம் ஐபிஎல் அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் விண்டோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த விண்டோ பற்றி சொல்லிட்டேன் குரூப் ஏல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டீம் மும்பை ஏன் குரூப் ஏல மும்பையை ஃபஸ்ட் டீம் போட்டிருக்காங்க குரூப் பில ஃபஸ்ட் டீம் சிஎஸ்கே அதில் ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லைங்க மும்பை அதிகபட்சம் ஐபிஎல் ஜெயிச்சிருக்காங்க சிஎஸ்கேவும் அதிகபட்சம் ஐபிஎல் ஜெயிச்சிருக்காங்க டாப் டூ டீம்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் வேறு வேறு குரூப்பில் போட்டிருக்காங்க இதில் ஒன்றும் அதே அதனால் என்னடா எம்ஐக்கும் சிஎஸ்கேக்கும் மேட்ச் நடக்காதா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க எம்ஐயும் சிஎஸ்கேவும் கண்டிப்பாக ரெண்டு மேட்ச் ஆடுவாங்க அது ஒரு லுக் டாஃப்டர் அதாவது லுக் டவுட் ஃபார் டார்பி மக்களுக்கு அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை டினை பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அது நடக்கும் ஸ்கெட்யூல் இன்னும் ஃபுல்லாக அவுட் வரல அதே மாதிரி குரூப் ஏல மும்பையோட பார்ட்னர் கேகேஆர் ரெண்டு டைட்டில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க அதே குரூப்பில் இருக்காங்க குரூப் பியில் ரெண்டு டைட்டில் ஜெயிச்ச வேற எந்த ஐபிஎல் ஃப்ரான்ச்சைஸியும் இல்லாததுனால குரூப் பியில் எஸ்ஆர்ஹெச்சை போட்டிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஐபிஎல் ஜெயிச்சிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ குரூப் ஏக்கு நம்ம திரும்பி போனோம் சரி ஓகே சிஎஸ்கேக்கு நம்ம வந்து அங்கே ஒரு டைட்டில் ஜெயிச்சு அவங்கள போட்டோம் இங்கே ரெண்டு டைட்டில் ஜெயிச்சு அவங்க போட்டோம் ஸோ குரூப் ஏல அடுத்த மூணாவது டீம் யார் நாங்கள் தான் அங்கே பிங்க் சட்டை போட்டால் ஆர்ஆர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐபிஎல் ஜெயிச்ச டீமு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் ஜெயிச்ச டீம்ஸ் பெருசா இல்ல அப்படிங்கறதுனால ஜாஸ்தி யாரு குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க பிளே ஆஃப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த டீம்ஸை போட்டிருக்காங்க ஸோ குரூப் பில ஆர்சிபி இருக்காங்க ஆர்சிபியும் ஃபைனல்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாதிரி வந்திருக்காங்க பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் இருக்காங்க இதை தவிர ஐபிஎல் ஜெயிக்காத நாலு டீம்ஸ் இருக்காங்க இதுல நார்தன் டார்பி ரெண்டு டீம் இருக்காங்க டெல்லி டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் பிபிகேஎஸ் சாரி பிபிகேஎஸ் இல்ல பிகேஎஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கும் பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கும் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா கடந்த மூணு வருஷத்துல டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் டீம் ஆயிருக்காங்க டைட்டில் ஜஸ்ட் மிஸ்டா கரடி அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ் ஆயிருக்கு பிகேஎஸ்க்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டெடியா நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக அமையல பட் இந்த தடவை கன் டீம் எடுத்திருக்காங்க அண்டர் அனில் பாய் நிறைய வந்து வெளியிலேருந்துலாம் டெக்னி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் டெக்னாலஜி சப்போர்ட்டுக்கெலாம் ஆள் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக டேட்டா ட்ரிவனா டீம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பல போஸ்ட்டுகள் லிங்க்டின்லையும் பார்த்தேன் டேனியல் வெஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அவர் யாரா அப்படின்னு கேட்காதீங்க அவர் ஹண்ட்ரட் பாலில் அந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணவர் அவர் ஃபுல்லாக அந்த டேட்டா சயின்ஸை நம்பி அதை பேஸ் பண்ணி டீம் எடுக்கிறவர் அவரோட சப்போர்ட்டை அனில் பாய் கொண்டு வந்திருக்காரு நாடி இருக்காரு அவங்களாம் கூட லிங்க்டின்ல பெருசாக போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க நான் பார்த்தேன் சரி மற்ற ரெண்டு டீம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே இல்லைங்க லக்னோ லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் ஒரு பக்கம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு டீமுக்கு அவங்க யோசிக்கவே இல்லை நீ இந்த பக்கம் போ நீ இந்த பக்கம் போ அப்படின்னு சொல்லி குரூப் ஏல எல்எஸ்ஜியை போட்டாங்க லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸை குரூப் பில குஜராத் டைட்டன்ஸை போட்டாங்க ஸோ இதுதான் ரெண்டு குரூப்ஸ் இந்த ரெண்டு குரூப்ஸில் வந்து என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா குரூப் ஏல இருக்கக்கூடிய டீம்ஸ் அதாவது மும்பைய மும்பை தலைமையில் இருக்கிற அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய டீம்ஸு அவங்களுக்குள்ளேயே விளையாடிப்பாங்க அதான் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஐ வந்து அவங்க குரூப்பில் இருக்கிற மிச்ச நாலு டீம்ஸோடையும் ஆளுக்கு தலா ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி ஆடுவாங்க பொதுவாக ஐபிஎல் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அந்த எட்டு டீமுமே ஒரு டீம் மற்ற ஏழு டீமோட ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி ஆடிடுவாங்க ஹோம் அண்ட் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹோம் அண்ட் அவே கான்செப்ட்ஸ் இல்லாத அடிபட்டிருக்கு ஸோ கிரவுண்ட்ஸை பற்றி நான் அடுத்த கொஞ்சம் லேட்டர் ஆன் இந்த வீடியோ சொல்கிறேன் ட்யூன் இன் பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த குரூப் ஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா டீம்ஸையும் அதாவது மிச்சம் இருக்கிற நாலு டீமு ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி ஆனால் எட்டு மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த பத்து டீமும் எதுனால இந்த மாதிரி குரூப் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பத்து டீம்லையும் ஒரு ஒரு டீமும் இன்னொரு இன்னொரு ஒம்பது டீமையும் தலா ரெண்டு வாட்டி ஆடணும் அப்படின்னா பதினெட்டு மேட்ச் ஆகிடுது ஆல்ரெடி அகண்டு இருக்
டெல்லி கேபிட்டல்ஸும் பிகேஎஸும் அவங்க அந்த நார்தன் டார்பி அவங்க ரெண்டு டீமும் வந்து ரெண்டு மேட்ச் ஆடலாம் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெண்டு ஆடிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இந்த நியூ டீம்ஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அண்ட் எல்எஸ்ஜி இருக்கு இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆடிக்கங்கடா இந்த குரூப்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி டாக் டீம் பார்ட்னர் நம்மள டபிள்யூ டபிள்யூ மாதிரி டாக் டீம் பார்ட்னர் போட்டு அவங்களோட ரெண்டு கேம் ஆடிக்கங்க மிச்ச டீம் ஓடலாம் ஒரு ஒரு கேம் தான் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை இதுல என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கே எம்ஐயும் லுக் லுக் ஃபார்வர்ட் கேமுங்க அதே மாதிரி எம்ஐ ஆர்சிபி சிஎஸ்கே ஆர்சிபி எல்லாம் லுக் ஃபார்வர்ட் கேம் சிஎஸ்கே என்ன பண்ணாங்க ஆர்சிபியோட ரெண்டு கேம் போட்டாங்க எம்ஐ அடி ரெண்டு கேம் போட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆடி என்ன எம்ஐ ஆர்சிபி கேம் நடக்காது எவ்ரி இயர் எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு டாக் டீம் கேம் கேம் மாதிரி அது அமையலாம் ஸோ ஒருவேளை கே கேஆர் அண்ட் ஆர்சிபி டாக் டீம் பண்ணி நீங்க ரெண்டு கேம் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பும் நிறைய இருக்கு எல்லா கேமையும் மகாராஷ்டிராவில் போட்டாங்க ஃப்ளைட் ட்ராவல கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க போன தடவை அவங்க என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட் ட்ராவல் நிறைய டச்சிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதனால தான் வந்து எங்களோட பயோ பபிள்குள்ளே வந்து வைரஸ் உள்ள ஊடுருவி வந்துருச்சு அதனால் இந்த தடவை மகாராஷ்டிராவில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் இங்கேயே பேசிக்கலாம் இங்கேயே பழகிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே முடிச்சுக்கலாம் ப்ரீபெய்டு ரவுடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஐ இந்த ஒரே டெஸ்டினேஷனில் முடிச்சுக்கிறாங்க சரி மகாராஷ்டிராக்குள்ளே என்னடா இருக்குது ஏன் துபாய்க்கே போகல அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க மகாராஷ்டிராக்குள்ள ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க துபாய்க்கு திருப்பி போனால் இந்த தடவை என்ன சொல்கிறது இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம டி டுவெண்டி சீரீஸ்லாம் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் க்ரௌட் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ க்ரௌட் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா கோவிடோட தாக்கம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி நம்மளோட வாழ்க்கையெல்லாம் திருப்பி இப்படிதான் போன வருஷமும் சொன்னேன் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த தடவை ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் இது நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் க்ரௌடும் கொஞ்சம் திருப்பி அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் நாலு கிரவுண்ட் இருக்குங்க துபாயில் மூணு கிரவுண்டு தான் இருக்குது அதில் ஷார்ஜா ஒன்று குட்டி கிரவுண்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி இந்த நாலு கிரவுண்டில் ரெண்டு கிரவுண்டு பயங்கர குட்டி கிரவுண்டு எந்தெந்த நாலு கிரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வான்கடே வான்கடே ஸ்டேடியம் மும்பை இந்தியன்ஸோட ஹோம் கிரவுண்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த எவ்வளோ மேட்சஸ் அங்கே கொடுத்து ஹோம் கிரவுண்டு அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் செகண்டு பார்க்க போகிறது மும்பையிலே இருக்கக்கூடிய பிராபோன் ஸ்டேடியம் பிராபோன் ஸ்டேடியமும் வான்கடே ஸ்டேடியமும் ட்வின் பிரதர்ஸ் மாதிரி பக்கத்து பக்கத்து அடுத்தடுத்து தெருவில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட்ஸ் ரெண்டுமே இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா வான்கடே தீப்பட்டி சைஸ் கிரவுண்டு பிராபோன் கொஞ்சம் பெரிய கிரவுண்டு ஆனால் பிராபோன் எப்படின்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஓவல் கிரவுண்டு மாதிரி நிறைய பிச்சஸாக இருக்கும் சைடெல்லாம் ஸோ ஃபாஸ்ட் ட்ராவலிங் அவுட் ஃபீல்டு தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கிரவுண்ட்லேயுமே ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் அஃபேர் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் சரி மற்ற ரெண்டு கிரவுண்டில் ஹை ஸ்கோரிங் அஃபேர் பார்க்க முடியாதா இல்லை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அங்கேயும் ஹை ஸ்கோரிங் அஃபேர் தான் டிவை பாட்டில் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இந்த டிவை பாட்டில் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மும்பைலேருந்து கொஞ்சம் தண் தள்ளி ஒரு ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டிவை பாட்டில் டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட்னு வருஷா வருஷம் டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட் நடத்தி இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸில் ஸ்கவுட் பண்ணுற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் விளாட வச்சு அவங்க குரூம் பண்ண வச்சு பார்ப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஹார்திக் பாண்டியா இஷான் கிஷன் இவங்க எல்லாருமே இந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளாடிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டோர்னமெண்ட்டு இன்ஃபேக்ட் எங்களோட கார்பரேட் டீம்லேருந்து கூட ஒரு டீ ஒரு டீம் வந்து இந்த தடவை டோர்னமெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் டீம் அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து மார்ச்சில் நடக்கும் யூஸ்வலாக மார்ச் அந்த ஃபஸ்ட் எண்ட் ஃபஸ்ட் வீக் எண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே நடக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி நடக்க போகுது செகண்ட் வீக்கில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட பூனே ஸ்டேடியம் பூனேல வந்து இப்போ புனே சூப்பர் ஜெயின்ஸ் விளாடின அதே ஸ்டேடியமில் தான் இந்த தடவை கண்டினியூ பண்ணி அங்கேயும் விளாடுவாங்க இன்ஃபேக்ட் வான்கேடே ஸ்டேடியம்லையும் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய டிவை பாட்டில் ஸ்டேடியம்லையும் இருபது இருபது கேம் போஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி பிராபோன் ஸ்டேடியமில் பதினஞ்சு பூனேல பதினஞ்சு கரெக்டாக நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கோ நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கோன்னு பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது எழுபது கேம் அங்கேயே ஓவர் மீது இருக்கிற நாலு கேம் பிளே ஆஃப்ஸ் ஃபைனான்ஸ்லாம் எங்கே நடக்க போகுது அதுக்கு இன்னும் ஷெட்யூல் கொடுக்கல அது எங்கேன்னு சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அதில் எனக்கு ஒரு பெருசாக சந்தேகமே இல்லை இந்தியாலேயே ஒன் ஆஃப் த பெட்டர் ஸ்டேடியம்ஸ் கோயிங் அரௌண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெட்டர் கிரவுண்ட்ஸ் பெரிய கிரவுண்டு சம இன்ஃப்ரா அப்படிலாம் பார்த்து என்னோட கேஸ் படி அது நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அகமதாபாத் தான் ந
ஒரு அதே மாதிரி நியூ பாலில் பவர் பிளேல அப்போ தான் நான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு டைம் இன்னும் கூட நல்ல அப்படியே மைண்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படியே போவோம் ஃபைனல்ஸில் திருப்பி ஒரு மும்பையோட ஒரு செம கேம் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி கேம் தான் ரெண்டுமே இன்ஃபேக்ட் மும்பையோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அடிப்போம் எனக்கு என்ன நல்லா ஞாபகம் கேம் என்னன்னா ரைனா வந்து ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாக் ஆடு ஒரு ஃபைனலில் ஆடிட்டு இன்ஃபேக்ட் நிறைய கேச்சர் சொல்லுவாங்க அவர் அதை அப்படியே ரைட் பண்ணி அடிப்பார் பாவம் ரைனா அன்சோல்டாக போயிட்டான்னு சொல்லி நிறைய பேர் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வருத்தமாக இருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி ஐ திங்க் ரைனா இஸ் அ ஃபைட்டர் ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டர் கண்டிப்பாக அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி திருப்பி எங்கேயாவது வருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் அவருக்கு சரி ஓகே அதுதான் சொல்லியிருந்தோம் உங்ககிட்ட அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறது டிஒய் பாட்டில் சிஎஸ்கேக்கு மட்டும் நல்ல வெனியூ அமையல சிஎஸ்கே மட்டும் பற்றி மட்டுமே பேச முடியாது ஆர்ஆருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஆர்ஆரும் ஃபஸ்ட் டைட்டில் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல நம்ம ஆர்ஜே பாலா சொல்கிற மாதிரி ஆர்ஆரோ ஆர்ஆரோ அங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைட்டில் ஜெயிச்சாங்க ஸோ மகாராஷ்டிரா ஒரு நல்ல வெனியூ ஆர்ஆருக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஆப்வியஸ்லி எம்ஐ கூட ஒரு நல்ல வெனியூ எம்ஐ பத்தி பேசும்போது வான்கடே ஸ்டேடியம் பத்தி பேச வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு வான்கடே ஸ்டேடியம்ல என்ன ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் கேம் நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வான்கடே ஸ்டேடியம்ல எம்ஐயும் ஆர்ஆரும் அந்த ஒரு குளோரியஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க எம்ஐ வந்து எலிமினேட்டருக்கு குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க துபாய் லீக்ல பயங்கரமாக தோத்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆர்ஆரோட பதினாலே ஓவர்ல நூத்தி தொண்ணூறு ரன் சேஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல கோரி ஆண்டர்சன் அவர் வந்து பயங்கரமாக அடிச்சு கடைசியில் ஆதித்யா தாரை தூக்கி அந்த சிக்ஸ் சொயட்டி கச்சா முச்சான் ஆடி இன்ஃபேக்ட் ஜேம்ஸ் பாக்னர் ஒரு ஃபுல் டாஸை போட்டு அவங்க குவாலிஃபை ஆகி வந்து அந்த கேம் இன்ஃபேக்ட் ராகுல் பாய் கூட கரண்ட் இண்டியன் டீம் கோச் அவரோட தொப்பியை கீழெல்லாம் தூக்கி போட்ட சீன்ஸ் வந்து இன்னும் கூட மெமரியில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு அங்கேருந்து அப்படியே பிராபோன் ஸ்டேடியம் எகிரி குதிச்சா பிராபோன் தாண்டி செவரேரி குதிச்சா பிராபோன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கிடையாது இப்போ பிராபோன் ஸ்டேடியம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த பிராபோன் ஸ்டேடியமில் ஒரு மெமரபிள் கேம் எனக்கு என்னென்னா அதே வருஷம் சிஎஸ்கேக்கு விளாடி இந்த ஹசி வந்து என் மும்பை இண்டியன்ஸுக்கு போய் விளாடி அந்த எலிமினேட்டர் கேமில் சிஎஸ்கேவோட தான் எம்ஐ விளாடினாங்க அந்த எலிமினேட்டர் கேமை சிஎஸ்கே ஜெயித்தோம் அந்த கேமில் வந்து மைக்கிள் ஹசியோட விக்கெட்டை நான் தான் டீப் ஸ்கொயரில் எடுப்பேன் ஒருத்தர் செம்மையாக கேட்ச் பிடிப்பார் யார் பென் ஹில்ஃபன் ஹாசா எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை அது ஒரு நல்ல மெமரியான கேம் பிராபோன் ஸ்டேடியமை பொறுத்த வரைக்கும் சரி பூனே ஸ்டேடியம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது சிஎஸ்கேவோட கம் பேக் சாங் ஆர் கம் பேக் இயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வருஷத்தில் ஷேன் வாட்ஸனும் அம்பட்டி ராய்டுவும் எஸ்ஆர்ஹெச்ஓட போலிங்கை எல்லாருமே ஃபியர் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் பயங்கரமாக அவங்க போலிங்கால் மேட்சஸை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ரஷீத் கானை பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடி ராய்டு ஸ்வீப் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு மெமரபிள் ஹண்ட்ரட் அடிச்சாரு ஷேன் வாட்ஸன் ஒரு சூப்பர் ஃபிஃப்டி அடிச்சாரு ஒன் எயிட்டி சேஸை துண்டை ட்ரம்ப் பண்ணாங்க சிஎஸ்கே அது ஒரு பயங்கர மெமரபிளான கேம் இது இந்த நாலு வெனியூஸ்லி மெமரபிளான கேமு இந்த நாலு வென்யூஸ்லேருந்து இந்த வருஷம் எந்த கே எந்த டீம் வந்து இந்த நாலு வென்யூஸை நல்லா யூஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் ஐபிஎல்லாக அமையறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு எப்போதுமே ஐபிஎல்னா ஹை ஸ்கோரிங் தான் பட் துபாயில் நிறைய கேம்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டியில் ஆச்சு சில கேம்ஸ் மேலே போச்சு இந்த சீசன் சில குட்டி கிரவுண்ட்ஸ் டிவே பாட்டில் கொஞ்சம் பெருசு பிராபோன் கொஞ்சம் பெருசு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் ஐபிஎல் ஒரு ஒரு சம்மர் டமாக்கா எல்லோரும் எதிர்பார்க்கலாம் குழந்தைங்களாம் கூட ஆன்லைன் ஸ்கூலிங்லேருந்து ஒரு பிரேக் கிடச்சி ஒரு பிரேக்கில் இருப்பாங்க ஸோ மகாராஷ்டிராவில் இந்த ஐபிஎல் நீங்கள்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்டில் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி ஐபிஎல் இபிஎல் ரூட் போகுதா அந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ அமையுமா ஃபியூச்சர் காலகட்டத்தில் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ ஆன் திஸ் எபிசோட் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்ஷன் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஐபிஎல் அப்டேட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஐபிஎல்லாம் வரப்போது என்ஜாய் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் மேட்சுக்கு முதல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் கூட குதிக்கலாம் தேங்க் யூ பைதவே ஆல் தி சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ஆர்ஆருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டை தள்ளி விடுங்க ஆர்ஆர் நிறைய எல்லா பேர் எல்லாருக்கும் பிடிச்